banderas visitaron la localidad para entretener a sus más de 5.000 asistentes. Por más de dos horas, Carla Panini y Carla Luna bromearon y cantaron con sus seguidores sus ya tradicionales canciones. Ante las críticas por sus vulgaridades, las conductoras de Telehit afirman que no modificarían su manera de hacer comedia. Tiene otra forma de hablar y de decir, pueden cambiarle a otro programa de televisión. Hay otras no opciones. Nada, no, no pasa nada, hay otras opciones, pero en realidad nosotros tenemos este trabajo para nuestro público, para la gente que nos sigue y nos ha seguido desde la familia. En esta ocasión aprovecharon para recordar a uno de sus compañeros, José Luis Cerda, alias La Gata, quien fue víctima de la violencia en nuestro país el pasado 25 de marzo. Bueno, pues muy triste, Diosito, nada más él sabe por qué hace las cosas. Este, es, nosotras somos creyentes de Dios, él es, hacemos la voluntad de Dios y sabemos que nuestro compañero está en el cielo y desde allá se ríe y se divierte porque este es un proyecto que teníamos los cuatro, Oscar Burgos, Carla Luna, Carla Panini y, 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 y Luis Cerda, La Gata, ¿no? Cada uno en sus, con sus programas. Hay que en sus programas, pero muy contentas de estar en los, en los logros y yo sé que el Dios del Cielo nos, nos da su bendición. Oscar Burgos, el perro guarumo, aprovechó para desmentir los rumores de separación con su esposa Carla Panini. Utiliza un rumor o un borrego, como les decimos en el medio, para hacerse de rating. Este muchacho de Monterrey que dijo esa mentira de que nos vamos a divorciar, Carla Pinini y yo. A lo mejor lo que quiso fue hacer polémica. Él es amigo de nosotros y él eh, lo queremos mucho. Y ya nos habló para ofrecernos una disculpa. Realmente lo que él quería era hacer un poco de polémica, era todo, nada más. Con imágenes de Irán Ábalos para Milenio Hey, Johnny Mata.